Baada ya mahakama ya upeo kukitegua kitendawili cha mchuano wa Ikulu mwaka 2022, sasa mchuano mpya unawadia na huu utaandaliwa siku ya Alhamisi ambapo wabunge watakuwa wanafika katika mabunge yote mawili, yani bunge la kitaifa na bunge la seneti. Na wakati huo itakuwa ni mchuano wa ubabe wa takwimu hasa katika kinyang'anyiro cha uspika katika bunge la kitaifa na bunge la seneti. Siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza vikao vya kwanza vya mabunge ya kitaifa na seneti, pilka pilka za kuandaa vikao hivyo siku ya Alhamisi zimeshika kasi. Kurunzi kielekezewa ajenda mbili kuu siku ya Alhamisi, wabunge wapya kulishwa kiapo na uchaguzi wa maspika. The speaker is elected through secret ballot. That is the first thing. And at the commencement of each ballot, the clerk is required to cause the ballot box which is empty and unlocked to be displayed to the whole house then the clerk issues one ballot to each member we conduct the process of voting in the way that normally the voting would be co conducted if it were any other election katika bunge la kitaifa watu 19 wamechukua fomu za kusaka kibarua cha speaker huku watano wakitaka kuwa naibu speaker Kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka na seneta wa Bungoma Moses Wetangula ni miongoni mwa majina tajika katika mchuano huo Huku mirengo pinzani ya Kenya kwanza na azimio la umoja kipimana nguvu atakayetoa uspika sharti ya jizole angalau kura 233 ili kutangazwa mshindi katika raundi ya kwanza ikiwa hakutakuwa na mshindi wawaniaji wawili wa kwanza watarejea uwanjani na atakayejizolea kura nyingi atangazwa mshindi If they tie again we will continue until one member emerges as a winner Sala la iwapo wetangu la nafuzu kuwania kabla ya kujiuzulu kama seneta likiibua maswali. I have given nomination papers to whoever has come for them. I am waiting for the members to return the nomination papers. Once the nomination papers have been returned, I will ascertain who is qualified to be or not to be a member. Na katika bunge la seneti watu 17 wameonyesha nia ya kujitosa ulingoni kwa kuchukua fomu aliyekuwa spika wa bunge la kumi Kenneth Marende ni miongoni mwao Anaegemea mrengo wa azimio la umoja ulio na maseneta 23 waliochaguliwa Kuanzia saa hii mimi tayari nimekuja na senators wawili sijui wale wenzangu uh, wote walikuja na senators wawili kweli kama ni hawakuja na waseneta wawili tayari niko mbele yao kwa sababu sasa mimi natafuta kura zingine ishirini na moja na nitakuwa nimefika nimeongea na marafiki zangu wachache pande hiyo na wote wanasema kuwa kwamba kama ni mimi e, wanaona ni sawa kwa sababu e, nitasaidia nchi nitasaidia bunge Orodha ya waliochukua fomu za kuwa spika katika bunge la seneti inawajumuisha Kalonzo Musyoka, waliokuwa maseneta Hassan Omar na Isaac Mwaura na aliyekuwa gavana wa Kilifi Amazon Kingi. Atakaye pata thuluthi mbili za kura zote katika uchaguzi wa kwanza ndiye ambaye atakuwa amechaguliwa kuwa spika. Na iwapo hatakuwepo yeyote ambaye mpata thuluthi mbili ya kura basi uh, wa kwanza katika wingi wa kura na anayefuatia ndio watakaoenda katika uh, uchaguzi wa pili na ambaye atapata wingi wa kura ndiye ambaye uh, nitamtangaza kuwa amechaguliwa na ambaye atakula kiapo cha uh, wadhifa wa speaker Francis Gashuri Runinga ya Citizen